Goeiedag, Raadwols, technische wetenskappe, ons is nog steeds bezig met organische chemie en ons gaan nou kyk na die benaming van um, alkoole, aldehyde en ketone. Goed, so, um, hooplik het jy nou dier die theorie gegaan en dier die vorige video's wat ons veel gegeet en het, en het jy nou beter idee van waar oor alkoole, aldehyde en ketone gaan, maar nie te min, ons gaan net aan het eerst soos wat ons dier die oefening gaan, so kom ons kyk na die eerste een. Goed, vraag een vir alle vir jou, gee die structuurformule vir die volgende verbindings, so jy so het ons metanol, so jy weet nou al, jy herken met, met staan vir een koolstof, goed, so ek begin hier te sê, een koolstof, en jy weet wat is die funksionele groep vir uh, alcohol is een OH groep want daar eerste die O en dan die H te skryf en dan met is een koolstof en dan vul jy net jou waterstof in my makkelijke voorbeeld goed die volgende ene waarna ons kyk is ethanol het staan vir twee koolstof so jy gaan twee koolstof in he. dan het jy jou alcohol, jou OH en dan maak jy net vol met jou waterstof goed, weer eens een makkelijk ene ons kyk na die volgende ene 1.3c 2 methyl bied dan 1 ol so eerst kyk ek na die aantal koolstof bid staan vir 4 koolstof so ek weet ek gaan 4 koolstof teken ek begin daarmee dan ook die, op die tweede koolstof het ek een methylgroep. So of ek nou van links na rechts, rechts na links, maak die saak nie, ek noem maar van links na rechts. Hier soos my methylgroep. En dan het ek op die eerste koolstof het ek een alcohol. So sit om daar. Natuurlijk kon hy op die selle koolstof boe of onder ook gewees het, maak nie saak nie, maar ek verkies het om dit na links te doen. maak nie dan vol met jou waterstoffe goed, so dit is hoe 2 met heel bied aan 1 ol lyk recht volgende ene propan 1 ol nou eerste kyk ons na veel koolstoffe ek het 3 koolstoffe en op my eerste koolstof het ek dan een alkoolgroep so weer eens links na rechts, rechts na links maak die saak nie, ek noem maar weer eens van links na rechts goed, so op die eerste ene het ek alkoholgroep en weer eens kon het anders ook, hy kon nie of daar boek gewees het maar hy so vul ek dan nou net my waterstoffe in Goed, en dit is hoe propan 1 ol lyk. Ach, volgende in die 1.5i het jy methyl propan 2 ol. Weer eens het ek 3 koolstoffe, 3 verwijs na prop, propan. Goed, en dan het jy methyl groep, en jy het een alcohol groep op koolstof 2. So, en daar so is my alcohol groep en dan sal die methylgroep hier so op koolstof 2 val ook want as jy hom nou gaan skryf op koolstof 2 of 3 dan sê die of nie ketting en dan het jy 4 koolstof in die rij en dan het jy 4 koolstof in jou ketting so die methylgroep het geen ander kees as om op die tweede koolstof te val nie en dan vul jy net jou waterstof in maak seker dat elke koolstof 4 bindings het rondom hom dan sê, methylpropan 2 ol goed, weer eens makkelijk 3 ethyl pentan 2 ol pent, geef jy die aantal koolstoffe, so ek gaan so lang my aantal koolstoffe teken goed, ek het 5 koolstoffe op die derde koolstof is daar ethyl groep hier eens nummer ek van links na rechts jy kan van rechts na links nummer op die derde koolstof het ek een ethyl groep en ek het op 
my tweede koolstof het ek die alcohol. Dan maak ek net vol met my waterstoffe. En dit is hoe 3 eetdeel pentan 2 al lyk. Waterstof is baie belangrik, maak seker jy is poorholste vul jou waterstof in. As jy een waterstof per ongeluk gaan uitloos, soos ons gesê het al in die vorige video's, dan verloor jy al nodig punte. Goed, 3 eetdeel pentan 2 al. Goed, nummer 2, geer die IOPAC name vir die volgende verbindings. 2E het hierdie verbinding. Recht, so hooplik het jy om nou probeer voor dat jy die video gekyk het. Kom ons kyk wat is sy naam. Goed, die eerste ding wat ek doen is ek nommer my ketam. Nee, jy moet altyd sorg dat jy functionele groep op die op jou kleinste koolstof haal. As ek hier die kant begin nommer, 1, 2 is my alcohol groep op koolstof nommer 2. As jy van die kant af nommer het, jy nummer 2 het jy methyl groep. Want onthou nou dat jou alcohol krij voorkeer, reg, so hy val op koolstof nummer 2, 2, 3, 4, 5, 6. So hy x aan, ek gaan my naam gaan na x en hy vir 6 koolstoffe. Kom ons kyk wat is my funksionele groepe. Daar is methyl groep, hierso is een methylgroep en hierso is ook een methylgroep en natuurlijk my alcohol goed nou gaan kyk ek waar le my methylgroep en my methylgroep le op koolstof 3, 4 en 6 so dit is wat ek onthou my ek het een alcoholgroep dit is my dit is waar oor het gaan oor my alcoholen so hy gaan eindig met die alcohol en ek gaan my functionele groepe nou net my naam begin met my functionele groepe so ek gaan nou sê 3 4 en hoeveel is dit? dit is 3, so dit is 3 methyl hexan vir 6 koolstoffe 2 ol 3,43 methyl hexan 2 ol ons kyk om net gauw gauw bykie mooi riso so 3,4,53 methyl hexan 2 ol goed, kom ons kyk na die volgende ene goed, so hierso het ons nou een struktuur Goed, so hier so het ons 6 koolstof in die rij So ons weet, ons gaan ons naam gaan die heks aanwees Reg, hier so het ek een alkoolgroep op koolstof 3 onthou Ek begin van hierdie kant af nommer Want dan is my alkoolgroep op die kleinste koolstof So ek van die kant af nommer, dan is my eetdeelgroep op die kleinste koolstof So ek kies om van links na rechts te nommer Goed, so soos ek sê, daar is my alkoolgroep en hier so want daar jy CH2, CH3 is een eetdeelgroep op koolstof 4 reg, so ek gaan begin die eerste sê 4 eetdeel 4 eetdeel, hexan koppelteken daar alkoholgroep val op die derde koolstof 4 eetdeel, hexan 3 ol goed, 2.3 G kom ons kyk nou na hierdie struktuur hier is wat ek vier koolstoffe hier is ons my funksionele groep wat van hierdie struktuur alcohol gaan maak en hier is wat ek een methyl groep en hier is wat ek ook een methyl groep goed ek het vier koolstoffe so ek het bitan dit is wat deel van my dit is die aantal koolstoffe van my sê 
goed, en nou gaan ik begin weer te sê, ek het twee methylgroepe, so dit al by val op, want hou, ek noem maar van links naar rechts, want my alcohol moet op die kleinste koolstof val, goed, so ek het die so 3,3, 3,3, en dit is twee methylgroepe, so dit is die methyl, en dan het ek pitaan, soos pitaan, en dan die alcohol val op koolstof 2, soos pitaan, 2 ol. 3,3 die methyl, pitaan, 2 ol. Goed, 2.4, hier so het ek in my ketting, het ek 1, 2, 3, 4, 5 koolstoffe, ek nommer van rechts na links, want my, hierdie functionele goed, my alkoholgroep moet op die kleinste koolstof le, dit sal wees koolstof 1 in die geval, en dan het ek ook hier so met deelgroep op koolstof 4. Goed, so ek begin hier te sê 4 met deel, en dan het ek pentan vir 5 koolstoffe, pentan 1 ol, 4 methyl, pentan 1 ol. Goed, geer die struktuurformule in die IUPAC naam van die positionele isomeer van verbinding D, nou verbinding D is propan 1 ol, so kom ons teken gog op propan 1 ol, so wat jy kan doen is, jy kan nou net die alcohol, kan jy nou net rondskuif. Goed, so jy kan nou die alcohol sit op koolstof 2, op koolstof 3. Dan het jy nou positionele structuur iets meer. Goed, so kom ons sit om op koolstof 2. Dan val jy net in jou waterstoffe. Goed, so die soos 1, 2, maak saak van wat af, wat sy kan daar geen nommer nie. Nog steeds 3 koolstoffe, so jou naam is, propan 2 ol. Goed, en natuurlijk die ander, die ander weergave, jy kon hierdie alcohol op koolstof 3 gesit het, dan was dit propan 3 ol. So dit is die struktuur isomeer, dit is die positionele isomeer vir propan 1 ol. Goed, gee aan jou pek name vir die volgende verbindings. Goed, in hierdie oefening ga jy nou die verskil sien tussen een aldiheid en een ketoon. Nou, hierdie structuurse functionele groep is hierdie dubbelbinding oor. Goed, en hy is aan die einde van die ketang. En soos het draai aan die einde van die ketang is, noem ons dit een aldiheid en hy eindig met de AL. Nou, een ketoon is ook een dubbelbinding, maar hy is in die middel van die ketang. Hy eindig nie aan die einde van die ketang nie. So as die oomlik is die dubbelbinding ooit, hy is in die einde van die ketang, dan weet jy, dis al die heet. Goed, en een ketoon sal homself in die middel van die ketang ergens bevind. Goed, so kom ons kyk, hierdie het sy functionele groep, hy is natuurlijk op die eerste koolstof, die kleinste koolstof, hier ek het 5 koolstof hier so, so my antwoord hier so is, pentanal, pentanal, al, dit hy op, al die het, goed, kom ons kyk na die volgende ene, hier so het ek weer, aan die einde van die ketang, het ek my functionele groep, ek het 2 koolstof, 2 staan vir et, en dan sal my antwoord wees, sal my antwoord wees, etanol.
Goed, so hierso het ek nou by nummer 4.3 my functionele groep is nou hierdie dubbel binnen O, maar hy is nou in die middel van my ketel. Hy is nou nie op die punt in nie. So nou het ek hierso getoon. En hy sal eindig met dubbel O en as een oon. Goed, so ek nummer van hierdie kant af, functionele groep op die kleinste koolstof, kleinste nummer, 1, 2, as ek van die kant af genommer het, so het 1, 2, 3 gewees het, ek het 4 koste wat hy op bitan, bitan 2, 1. Goed, bitan 2, 1. 4.4, weer eens, hierso het ek my functionele groep is in die middel van die ketang is weer eens ek het toon, ek het 1, 2, 3 koolstoewe koolstoewe, so dit gaan wees propan vir 3 koolstoewe 2 oon Dit is baie belangrik om nou te sien dat hierdie ketoon val nou in die middel van my ketang, want as my ketoon op my eerste koolstof of op my derde koolstof geval het, dan was dit nie meer ketoon nie, dan was dit een aldehyde gewees. So eindelijk hoef jy nie die twee te skryf nie, so hierdie verbindingse naam is eindelijk net propanoon. Hy kan net propanoon wees, want soos ek sê, as die dubbel binnen geskyf het aan my eerste of my derde koolstof toe, dan was dit een aldehyde. So die 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 verkieste skrywijse vir hierdie spesifieke struktuur sal wees, propanoon. Goed, 4.5, hier so weer eens, my functionele groep hier so, hy is in die middel van die ketang, so is weer eens ek het toon, maar hier so het ek nou een metiel en een eetiel groep. Goed, so waaf na nog wat nommer ek, ek nommer so dat my ketoon op die kleinste koolstof val goed in hierdie geval nommer ek van links na rechts ach is kies van rechts na links 1, 2, 3 as ek van die kant af nommer was het 1, 2, 3, 4 as ek nommer van hierdie kant af raag so ek het een middeel en een eetiel groep die eetiel groep krijg voorkeer so ek het 4 eetiel vier etiel vijf metiel ek het zes koolstoffe so dit is hexan en op die derde koolstof is my ketoon groep vier etiel vijf metiel hexan drie oon goed 4.6f weer eens my functionele groep en hierdeen is nou in die middel van my ketang weer eens so dit is weer eens ek het toon hier so het ek een metiel groep en hier so het ek een metiel groep goed so my ketoon val op die kleinste koolstof ek het vier koolstoffe reg so ek begin dier te sê my metiele is al twee op koolstof 3 so ek het 3 3,3 die methyl 2 methyl groep is die methyl 4 koolstof is bitan 2 oon 3,3 die methyl bitan 2 oon goed 4.7 g nou hierdie dubbelbinding oog val op my laaste koolstof met ander woorde ek het hier al die heat hier so het ek een middeel groep hier so het ek een eetheel groep ek nommer so dat my functionele groep op die kleinste koolstof is so ek nommer van hierdie kant af 1, 2, 3, 4, 5 koolstof koolstof Goed, ek het 5 koolstof, ek weet my antwoord gaan op AL eindig. Goed, want ek is bezig met al die iets, so is AL 
AL, dus wel bij geen eindig. Ik heb een metiel en een groep. I is voor een van die alfabet, dus so ik begin met mijn etiel groep. Zo so ik heb die zo twee. Etiel. Drie. Metiel. Penta. Nou. Twee etiel, drie metiel. Penta 0. Goed, niet moeilijk nie. Redelijk makkelijk. Hier zit ik weer eens al die want ik heb de dubbel O wat aan die einde van die ketang is. En ik heb een metiel groepje zo. Op koolstof 2. Dus so, mijn antwoord is 2. Koppelteken metiel. Twee methyl propanol. Goed, weer eens niet te moeilijk niet. Ja, Geestructuur formules voor die volgende verbindings. Methyl propanol. Kijk eerst na in mijn naam. Prop. Zie je die aantal koolstoffen? Ik heb drie koolstoffen. Ik heb een methylgroep. Goed, ik heb een AL. Hier die AL deelt bij functionele groep. Zo so aan die einde. Van mijn verbinding, nou hier, dat dubbel binnen O, kon of hier of daar geweest zijn. Dus so hier koolstof het 1, 2, 3, 4 bindings. En dan, uit die aard van die zaak, moet mijn methylgroep in die middel lee. Goed, want anders, als ik mijn methylgroep hier zo zet, dan maak ik die ketang nou langer. Raag, so ek kan om hier so sit, kan om boven of onder gesit het, maak nie saak nie. Maak iets zeker dat jy jou koolstoffe vol maak. Ach, jou, ja, jou koolstoffe vol maak met jou waterstoffe. En maak zeker dat die waar die al die heet is, jy net twee ander bindings het. Goed, 5.2 methanol. Raag met andere woorden, ik heb één koolstof, één koolstof is met, ik heb een dubbelbinding en dan heb ik twee waterstoffen, methanol. Oké, okay, hier is makkelijk, 2,4 dimethyl pentan, 3 oon, daar heb pent, daar op 5 koolstoffen, dus so ik begin met mijn 5 koolstoffen. Goed, op koolstof 2 en op koolstof 4 heb ik een methylgroep. Goed, ik teken die 1 boe, 1 onder, je kon het ook omgeraal het. En dan om bij de derde koolstof het ik een dubbelbinding oe. Maak ik vol met mijn waterstoffe. Weg, so 2,4 dimethyl Weg, pentan 3 oon Goed, heel makkelijk Volgende wat ons kyk Is 2,5,5 3 methyl hexan 3 oon X is 3 koolstoffe Ach, is kies 6 koolstoffe nie in die ketang Goed, dan op koolstof 2 en 5 het ek methylgroepe. Maak die saak van wat sy kant af je nommer nie. Je kon van die andere kant af ook genommer het. Koolstof 2 het jy methylgroep. En op koolstof 5 het jy 2 methylgroepe. 1 boe en 1 onder. En dan op my derde koolstof is my dubbelwinning O. En dis ek het groep. Hij is een ketoon, so hy is in die middel van my ketang Nie op die punte nie Goed, 1, 2, 3, 4 Daar die koolstof is recht Goed, en dit is hoe 2,5,53 methyl hexandrie oonlijk So ek sê, maak iets zeker dat al jou 
koolstowwe, waterstowwe het, het die gelijke hoeveelheid of die precies hoeveelheid waterstowwe, en dit is hoe hy lyk. Koopelik is dit nou vir jou al hoe makkeliker en makkeliker. Goed, so nummer 6, kan ek een toon bestaan wat hy twee koolstowwe besit? Want daar wat ons gesê het, ketoon is altyd in die middel van koolstofketang. Nou as ek een ketoon nou hier so maak, dan het ek een aldehied en of daar het ek een aldehied. So ek kan nie een koolstof hee met, ek kan nie een ketoon hee wat net bestaan uit twee koolstof nie. So ek moet een minimum van drie koolstof hee. Want dan is my ketoon in die middel van my twee koolstof. Die oomlik as hy hier is, dan is dit een aldehied oomlik as hy daar is, dan sê dit al die so, my antwoord is nie ek moet een minimum van 3 koolstof hee moet een minimum van 3 koolstof bevat goed, wat jy ook kan bysit is dat wanneer jy slechts 2 koolstof het met die ketoon het jy nie, ach met die dubbel binning oor het jy nie meer ketoon nie, maar dan het jy een aldehied recht, so dit kan jy bysit as jy wil, maar een ketoon kan nie met van minder as 3 koolstof bestaan nie, een ketoon moet een minimum van 3 koolstof hee, en as jy 2 koolstof het, dan sal jy een aldehied hee dit bring ons dan aan die einde van hierdie oefening hoop jy verstaan benaming nou al bietje beter nou die volgende ene oefening 19 gaan ons kyk na esters en karboxielsiere en dan kan ons aangaan met die reis van die organische chemie